সকলকে জয় যিশু প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ করি জয় মুসিকি শালোম ইম্বানুয়েল আজকের এই সন্ধ্যায় আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে আবার উপস্থিত হয়েছি যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাকে তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত বহন করছেন সুযোগ দিচ্ছেন আমরা অন্তর দিয়ে প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ করি যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন আর এই বার্তা আপনি মানুষের কাছে শেয়ার করুন যাতে সবাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বরের তার করুণা যেন আমরা পেতে পারি যারা আছেন আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাই যে আপনারা রীতিমতো শেয়ার করছেন আমি বিশ্বাস করি যে সবাই ভালো আছেন এবং প্রভুর গৌরব প্রভুর প্রশংসা মহিমা কীর্তন করছেন আর যারাই মুহূর্ত ফেসবুক লাইভ দেখছেন আমি চাই যেন আপনারা সবাই প্রভুর মহিমা কীর্তন করতে পারেন প্রাইস গড হারে লইয়া তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে এইট হান্ড্রেড এইটটি সেভেন ডেজ অর্থাৎ আটশো সাতাশি দিন প্রভু আপনা আমাকে এবং আপনাকে সুস্থ রেখেছেন আমরা যে প্রভুর সান্নিধ্যে বসে তার গৌরব করতে পারছি শুধুমাত্র তার অনুগ্রহে তাই আজকে যারা আছেন আমি চাই এই এইট হান্ড্রেড এইটটি সেভেন ডেজ নট এ জো আর ঈশ্বর কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই দেড় ঘন্টা যখন আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে বসছি তিনি তার আত্মার অনুগ্রহ করছেন দয়া কি পা করুণা করছেন বলে আজকে এই প্রভুর গৌরব প্রশংসা করতে পারছি তাই আজকে যারা আছেন এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আপনি এই বার্তা মানুষের কাছে শেয়ার করুন যাতে সবাই ঈশ্বরের মহিমা করতে পারে সবাই যেন তার বাক্য শুনতে পারে এবং তার পথে চলতে পারে তাই আজকে এই প্রিপারেশন অর্থাৎ প্রস্তুতি পার্ট থ্রি নিয়ে লেকচার থ্রি নিয়ে আপনাদের কাছে এই প্রিপারেশনের পার্ট থ্রি নিয়ে আপনাদের কাছে বলবো আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকজন উপকৃত হচ্ছেন প্রত্যেকজন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাচ্ছেন তো বাইবেল বলছে ভজন সঙ্গীতা একশো বিশ আর এক দুই এবং তিন ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি সংকটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম তিনি আমাকে উত্তর দিলেন সদাপ্রভু আমার প্রাণ মিথ্যাবাদীর ওষ্ট হইতে প্রতারক জিউবা হইতে রক্ষা করো হে প্রতারক জিউবা তিনি তোমাকে কি দিবেন তোমাকে কি অধিক যোগাইবেন আজকে এই মুখ দিয়ে আমরা অনেক কিছু কথা বলি আর যেটা আমরা আগু পিছিয়ে ডায় বায় কিছু চিন্তা করি না তাই আজকে যারা আছেন আমি বিশ্বাস করি আমরা এই মুখ দিয়ে প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব যারা এই মুহূর্তে আছেন আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করব এবং যারা আছে এই বার্তা মানুষের কাছে আমরা শেয়ার করব তো আসুন আমরা এই সময় সেই গানের মধ্যে যাব এবং প্রভুকে ধন্যবাদ দেবো যে হ্যাঁ প্রভু তুমি তোমার আত্মার চালনা দাও আমরা সেই গান আমরা গাইব মধু মাকা নাম যিশু নাম তো আসুন সত্যি মধু মাকা যিশু নাম এই গানগুলো বিভিন্ন রকমের গান আপনাদের যে শোনাচ্ছি বিভিন্ন রকমের সঙ্গীত শিল্পী তাদের ইউটিউব থেকে এই গানগুলোকে নেবা আমরা আপনাদের বিশেষ করে তুলে ধরছি যাতে আপনারাও এই গান শিখতে পারেন এবং প্রভুর গৌরব করতে পারেন তো আসুন আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করি এই গানের মাধ্যমে
जीशुर रक्त सूची कर सत्य जदि आज के धरा दमे ना आसत महिमा क्योंकि करते शुदुम्र दया समस्त गौरव प्रभु धन्यवाद सत्य मित्रा सदा प्रभु प्रशंसा करना जरा सास विशिष्ट सबा दासगुप्त अर्थात दमदम कैंटनमेंट आगामीकाल प्रे क्रिसमस सेलिब्रेशन से देखें लाइव प्रभुर गौरव कर प्रभुर धन्यवाद करी जरा मुहूर्ते आज कृतक हृदय धन्यवाद दी ईश्वर कत तो महान ईश्वर तो आसन से समस्त मानूष क्रिसमासे मेते उठे प्रभुर गौरव प्रशंसा कर गान माध्यम जान प्रभुर धन्यवाद प्रशंसा करब तो आसन ईश्वर कत तो महान और ये गान प्रभुर से गान क्यों प्रभु जीशु क्यों प्रभुर गौरव प्रशंसा कर सकले जरा प्रभुर गौरव कर गान माध्यम धन्यवाद कर
সত্যি আজকে প্রভু যিশু এই ধরাধামে নেমে এসেছিলেন বলে আমরা সবাই তার গৌরব তার প্রশংসা করতে পারছি সত্যি এই গানের মধ্যে বলছে তোরা দেখে যা যে আমাদের রাজাদের রাজা প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে গোহাল গড়ে জন্মগ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র বড় দিনে পঁচিশে ডিসেম্বরে প্রভু যিশুকে দেখতে আসার জন্য আপনার মন যেন উদ্গ্রীব না থাকে ঈশ্বরে বাক্য বলছে তিনশো দিন প্রভু যিশু আপনার সঙ্গে থাকতে চান আজকে প্রভুকে বলুন প্রভু আমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যেন তোমাকে দেখতে পাই বাইবেল বলছে আমি পর্বত গণের দিকে দৃষ্টিপাত করব আমি সেই ক্রুশের দিকে দৃষ্টিপাত করব আমি যদি উদ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করি ঈশ্বরের ব্রেসিং আমার জীবনে নেমে আসবে তাই আজকে আপনি কোন মানুষকে নয় কোন মন্ডলীকে নয় কোন পাস্টার পুরোহিত কে নয় কোন ডিনোমিনেশন কে না কোন অর্গানাইজেশন কে না লুকট অফ দ্য জিসাস আপনি যিশুকে দেখুন প্রভুকে ধন্যবাদ করি যারা আজকে বিভিন্ন মন্ডলিতে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন কেননা সামনে তাদের বড় দিন এবং অনেক মানুষ তারা সাজছে তাদের ঘরকে সাজাচ্ছে কিন্তু একবার প্রস্তুতি নেবার আগে নিজেকে আত্মসমীক্ষা করুন আর ইউ রেডি জিসাস কানি সোন প্রভু যিশু আসছেন আপনাকে এবং আমাকে নিয়ে যেতে তাই আজকে তৈরি থাকুন রেডি থাকুন কেননা প্রভু কখন কোন পলকে কোন সময় আসবে কেউ জানি না তাই আজকে যারা আছে যেন যতটুকু পারি মানুষের কাছে এই বার্তাকে আপনি ছড়িয়ে দিন যে প্রভু যিশু আসছেন তাই প্রভু ধন্যবাদ করি যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন আমরা তার গৌরব প্রশংসা করব প্রভুর ধন্যবাদ করব আসুন আমরা এই গানের মধ্য দিয়ে প্রভুকে উচ্চকৃত মহিমান্বিত করি যে ঈশ্বর কত মহান তো আসুন আমরা সবাই যারা এই আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে অনেক মানুষ তারা চাদর চাপা দিয়ে সুন্দর ভাবে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে কিন্তু ঈশ্বর এই ফেসবুকের মাধ্যমে প্রত্যেকটা দিন আপনার হৃদয় আঘাত করছে তাই আসুন আমরা প্রভুর গৌরব করি গানের মাধ্যমে এই প্রে ক্রিসমাস অর্থাৎ সেলিব্রেট করছি আমরা সবাই এবং প্রভুর ধন্যবাদ করব এবং প্রিপারেশন নিন জিসাস কামিং সুন প্রভু আসছেন তো আসুন এই গানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করি
धन्यवाद गौरव करते तुम्हारे उच्चकृत महिमान्वित करते हालया तक के जरा आश्वर आपना केिपारेशन प्रस्तुति डेडिकेट कर प्रभु के बोलो प्रभु हंड्रेड ए प्रभु धन्यवाद उसका नाम अनंत काल का जीवन देता है और वो नाम यीशु मसीह है सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम
তোমায় ধন্যবাদ দি প্রভু যিশু তোমার নামে চাই আমেন আমেন এবং আমেন আজকে যারা এই মুহূর্তে প্রভুর সান্নিধ্যে আছেন আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকজন ব্লেস হালে লইয়া ঈশ্বর আশীর্বাদ পেয়েছেন তো ইয়েস পেয়েছেন তো প্রভু ধন্যবাদ করো থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ জিসাস কেননা তিনি যদি সুযোগ না দিতেন আজকে এইট হান্ড্রেড এইটটি সেভেন ডেজ কখনো এখানে বসে আমি গৌরব করতে পারতাম না কেন তিনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন সুস্থ রেখেছেন প্রভুর গৌরব করতে পারছে হালে লইয়া ফ্রেস গড প্রভুর ধন্যবাদ করি যারাই মুহূর্তে আছেন আমি বিশ্বাস করি যারা ঈশ্বরের পর্শকে অনুভব করেছেন যারা ঈশ্বরের ফিলিং যদি আছে আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যারা এই মুহূর্তে আপনারা লাইনে আছেন বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই আমি বিশ্বাস করি আজকে অনেক মানুষের জীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ হয়েছে আর ঈশ্বর আপনাকে পর্শ করেছেন ফ্রেস গড হলে লইয়া প্রভুর ধন্যবাদ প্রভুর প্রশংসা প্রভুর মহিমা কীর্তন করি যে সত্যি ঈশ্বরের পর্শ আপনি অনুভব করেছেন আমাকে এবং আপনাকে পর্শ করেছেন আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব মহিমা কীর্তন করবো থ্যাংক ইউ জিসাস হালে লইয়া ফ্রেশ গড যারা এই মুহূর্তে আপনারা আছি প্রত্যেকজন আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব তার ধন্যবাদ প্রশংসা করব যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমি দু তিনজনকে সুযোগ দিতে চাই যারা ঈশ্বরে আজকে পর্শ অনুভব করেছে আপনি আমাদের অনলাইনে আসতে পারেন আর আজকে আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আজকে আপনাকে টাচ করেছে আপনি দুঃখার্ত ছিলেন আপনি মনের মধ্যে অনেক দুঃখ ছিল কিন্তু ঈশ্বর আজকে আপনাকে পর্শ করেছেন যদি এরকম কেউ মানুষ থাকে যে হ্যাঁ আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের অনলাইনে আসতে পারেন নাইন নাইন জিরো থ্রি ট্রিপল ওয়ান থ্রি টু ফাইভ নাইন ফোর ডাবল থ্রি ফাইভ থ্রি ডাবল সিক্স ডবল নাইন কারণ আজকে অনেকজন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছেন ফ্রেশ গড হালে লইয়া আজকে আপনাকে এখন মনে হচ্ছে আমি এখন ফ্রি হয়েছি আমি প্রভুর গৌরব করবো যদি এরকম কেউ থাকে হ্যাঁ জয় যিশু হ্যাঁ আর কেউ যদি ধন্যবাদ দিতে চান যে আজকে সত্যি আজকে আমরা কিন্তু অনুভব করেছেন আমরা ভাই বরুণ দত্তর মুখে শুনলাম যে সে আজকে ঈশ্বরে পর্শ অনুভব করেছেন ফ্রি অনুভব করেছেন আর কেউ আছেন ঈশ্বর আমি বিশ্বাস করি নো ডাউট আপনি আজকে পর্শ পেয়েছেন ঈশ্বরে আর কেউ আছেন প্লিজ আমাদের নাম্বারে ফোন করতে পারেন নাইন খুব তাড়াতাড়ি আসবেন প্রভু ধন্যবাদ দিতে পারবেন কেননা ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমার দ্বারে প্রবেশ করি ধন্যবাদ নি এস আমরা যদি প্রভুর কাছে আসি টাকা পয়সা সোনা দানা নয় ধন্যবাদ নি আর আজকে হ্যাঁ জয় যিশু যারা পর্শ পেয়েছেন তারাই ধন্যবাদ দেবেন আগামী কি ঘটনা ঘটেছে আমি সেগুলো শুনতে চাই না রাইট নাও এখন এই মুহূর্তে যদি ঈশ্বরের পর্শ পেয়ে থাকেন আপনি ধন্যবাদ দেবেন হ্যাঁ জয় যিশু
হ্যাঁ বলুন সুস্থ আমি শুনছি আর কেউ ধন্যবাদ যদি দিতে চান রাইট নাও এই মুহূর্তে যদি আপনি ঈশ্বরে পর্স অনুভব করেছেন আমি বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মা তিনি বলতে চাইছেন অনেকজন পর্স পেয়েছেন প্লিজ আপনি ধন্যবাদ দিন প্রভুর ধন্যবাদ করে রাইট নাও ঈশ্বরে পর্স যারা পেয়েছেন আমি আবার বলছি অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিন যে হ্যাঁ ঈশ্বর আমি আজকে তার অনুভব লাভ করেছি প্রভুর গৌরব প্রশংসা করছি আর কেউ আছেন যদি না থাকে আমি বাক্যতে চলে যাব যারা এই মুহূর্তে আছেন প্লিজ যদি আর কেউ থাকে আপনি আসতে পারেন আর নালে আমি ঈশ্বরে বাক্যতে চলে যাব হ্যাঁ জয় যিশু জয় যিশু বলুন ফোন করা হচ্ছে আপনি ফোনটা ধরুন আপনার নাম কি আপনার নাম নির্মাল্য অধিকারী বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন প্রান্তরে কিন্তু পবিত্র আত্মা তিনি তিনি তাকে প্রত্যেক জন যতজন ফেসবুক লাইভ আছেন আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক জন ব্লেসেড আজকে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন প্রভুর ধন্যবাদ করি যারা এই মুহূর্তে আপনারা ফেসবুক লাইভ দেখছেন আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে সুযোগ করে দিলেন যাতে আজকে প্রভুর সেই পর্শ আমরা অনুভব করেছি ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যেকটা মুহূর্ত যদি আমরা দেখি প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা ঈশ্বরের গৌরব যখন করব আজকে যে প্রিপারেশন প্রস্তুতি অনেক মানুষ আছে আজকে এই ক্রিসমাস তারা বিভিন্ন রকম ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু আজকে আপনি প্রস্তুতি দেবেন কাকে নিয়ে খ্রিস্টকে নিয়ে আপনি রেডি থাকবেন যদি আপনাকে কেউ বলে আজ কালকে তোকে ঘোরাতে নিয়ে যাব তো যখন কেউ এই কথা আপনাকে বলে তোকে কালকে বেড়াতে নিয়ে যাব আপনি কি তৈরি থাকবেন কি তৈরি থাকবেন না অবশ্যই তৈরি থাকবেন কেননা স্পেসিফিক সময়কে বলে দিচ্ছে তোকে কালকে নিয়ে যাব কিন্তু আজ থেকে দু হাজার বছর আজকে প্রভু যিশু বলছেন যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে সে আমার সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাকে তিনি বলে গেছেন রেডি থাকো কেন ঈশ্বর আসছে আমরা অনেকজন ভাবি কি করে হয় কারণ আমি সানডে স্কুল থেকে শুনে আসছি প্রভু যিশু আসবেন আমার বয়স এখন পঁচাশি নব্বই কেউ বলবেন ষাট কেউ পঁয়ষট্টি আপনি আপনার কাছে হয়তো শিথিলতা চলে এসছে আপনি কেন না সেই যে প্রভু কেন আসছেন না তার একটাই কারণ এখনো অনেক মানুষ তৈরি হয়নি প্রভুর গৌরব করতে পারছে না এই প্রস্তুতি আপনি নেন কেন প্রভু যিশু আসছেন ঈশ্বরের বাক্য যদি আমরা প্রথম করন্তীয় তার ষোলো অধ্যায় তেরো পথ এই প্রিপারেশন এই প্রস্তুতি ঈশ্বরের বাক্য তিনি আমাদেরকে বলছেন আমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছি আমরা দেখব ফার্স্ট করেন্তিয়ান চ্যাপ্টার সিক্সটিন আমরা পড়ব সবাই 
প্রথম করন্তি আমরা খুলব প্রথম করন্তি সেখানে আমরা দেখব ষোলো অধ্যায় তেরো পদ ষোলো অধ্যায় তেরো পদে বলছে তোমরা জাগিয়া থাকো এবং বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাকো তাহলে দুটো জিনিস ঈশ্বর তিনি কি বলছেন তোমরা জাগিয়া থাকো এক এবং বিশ্বাসে দাঁড়িয়া থাকো আজকে অনেক মানুষ বিশ্বাস থেকে সরে গেছে তাদের কাছে মনে হয় যে আর ভালো লাগছে না এই পৃথিবীতে থেকে আর ভালো লাগছে না কি পেলাম প্রভুর কাছে এসে কি পেলাম কিছুই তো উত্তর পেলাম না আপনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত এরকম চিন্তা করে করে আপনি আস্তে আস্তে খাওয়া খইতে থাকছেন মানে আস্তে আস্তে আপনি শয়তানের গিফটের মধ্যে চলে যাচ্ছে যারা এই মুহূর্তে আছে ঈশ্বর যে তিনি প্রস্তুতি করতে প্রস্তুতি বলছে তোমরা জাগিয়া থাকো বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকো দুই তাহলে আজকে একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী জীবনে দুটো কাজ জাগিয়া থাকা এবং বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মানুষ আছে তারা বিশ্বাস থেকে সরে গেছে কেননা তাদের জীবনে যখন সমস্যা এসছে তাদের জীবনে যখন কোনো কষ্ট এসছে তাদের জীবনে যখন কোনো প্রার্থনা উত্তর পায়নি তারা বিশ্বাস থেকে সরে গেছে আবার অনেক মানুষ মতলবে এসছে যখন সে মতলব ফুলফিল করতে পারেনি তারাও কিন্তু বিশ্বাস থেকে সরে গেছে তাহলে দু শ্রেণী ঈশ্বরের বাক্য বলছে তুমি জাগিয়ে থাকো বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাকো এবং বীরত্ব দেখাও বলবান হো তাহলে ঈশ্বর ঈশ্বর আজকে আপনাকে কি দিচ্ছে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে আজকে নিজেকে চিন্তা করুন সত্যি কি আপনার বিশ্বাস বাইবেল বিশ্বাসের সঙ্গে যদি তুলনা করে অনেক ছোট্ট একটা সিট অর্থাৎ সরষে একদম সব থেকে ছোট একদম সেরকম বলছে তোমার বিশ্বাস যদি সরষে দানার মতন থাকে তাহলে আজকে যারা বিশ্বাসী থেকে সরে যাচ্ছে যারা খ্রিস্ট থেকে সরে যাচ্ছে খ্রিস্টকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে তারা কি কিছু পায়নি জীবনে আজকে যারা আছে ঈশ্বরের বাক্য শুনছে তারা কি পায়নি অবশ্য পেয়েছে কিন্তু কৃতজ্ঞতা বোধ তাদের মধ্যে নেই আজকে অনেক মানুষ খ্রিস্টের দ্বারা অনেক কিছু পেয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাই আজকে যারা আছে ঈশ্বর দুটো বলছে জাগিয়া থাকো এবং বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাকো আজকে আমরা যারা এই মুহূর্তে আছি ঈশ্বর আমাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন আমরা যেন বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকি এবং প্রভুর গৌরব প্রভুর প্রশংসা করতে পারি আমরা যদি মার্ক লিখিত সুসমাচার তার পনেরো অধ্যায় বিয়াল্লিশ পদ যদি যাই মার্ক পনেরো অধ্যায় আমরা যাব মার্ক পনেরো অধ্যায় বিয়াল্লিশ পদ যারা আছেন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে বাক্য দেখবেন মার্ক পনেরো অধ্যায় বিয়াল্লিশ পদে বলছে যে সন্ধ্যার পর হইলে সেই দিন আয়োজনের দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব দিন বলিয়া তাহলে ঈশ্বরের বাক্য বলছে তিনি কি হচ্ছে সেই দিন অর্থাৎ আয়োজনের দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব দিন বলিয়া একটা টাইম ঈশ্বর সে বিশ্রামবার যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছে এখানে প্রস্তুতি এবং কি বলছে আরামাতিয়া জোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন দেখুন একটু আমি একটু ডিটেলস পড়ছি এখানে কি বলছে আরামাতিয়া জোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন তিনি নিজের ঈশ্বরের ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু সাহসপূর্বক পিলাতে গিয়া যিশু দেহকে যাচনা করলেন তাহলে দেখুন কে কে যিশুর দেহকে যাচনা করলেন যিশুর দেহকে যাচনা করলেন যিশুর বারো জন শিষ্য নেই আরামাথিয়া জোসেফ যিশুর একজন ভালো ভক্ত ছিলেন অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু এখানে কি বলছে যে আরামতিয়া জোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন তাহলে কার যখন যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল 
যিশুর বারো জন শিষ্য সেখানে নেই স্কুলে জিউদার কত তো ছেড়ে দিন এগারো জন শিষ্য কিন্তু নেই কেননা কেউ যাচ্ছে না যে যিশুর যে দেহটা নেবে কারো সৎসাহস নেই সবাই কানা গোসর করছে তুই আগে যা তুই আগে যা তুই আগে বল না তুই আগে কর না তো আমরা এরকমই শ্রেণীর মানুষ আমরা ঠেলাঠেলি করি লোককে কিন্তু এখানে আরামতিয়া জোসেফ যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি পিলাতের নিকটে গিয়ে যিশুর দেহকে যাচনা করিলেন চাইলেন তাই না তাহলে আমি বলছি তাহলে যিশুর এগারো জন শিষ্য কোথায় ছিলেন তখন কেউ কি বলতে পারেন যিশুর এগারো জন শিষ্য তখন কোথায় ছিলেন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আমি স্কুলে জিউদার কথা বাদ দিলাম এগারো জন শিষ্য কোথায় গেল তাহলে এগারো জন শিষ্য কোথায় গেছিলেন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আরামতিয়া জোসেফ অর্থাৎ মন্ত্রী তিনি পিলাতের নিকটে গেলেন তাহলে যিশুর এগারো জন শিষ্য কোথায় গেলেন কেউ যদি অ্যান্সার দিতে চান প্লিজ কাম আমাদের দুটো নাম্বার টেলিফোন নাম্বার আছে নাইন নাইন জিরো থ্রি ট্রিপল ওয়ান থ্রি টু ফাইভ নাইন ফোর ডবল থ্রি ফাইভ থ্রি ডবল সিক্স ডবল নাইন আসতে পারেন বলতে পারেন যিশুর এগারো জন শিষ্য কোথায় গেলেন তখন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছে আপনি বলতে পারেন আসতে পারেন আমাদের অনলাইনে জবাবও দিতে পারেন কোথায় ছিল বারো জন এগারো জন শিষ্য কোথায় গেল কোথায় গেছিলেন ভিড়ের মধ্যে ছিল আর দেখলো পরিচয় দেয়নি পালিয়ে গেছে যদি তাকে ধরে আর কেউ অনেক মানুষ আছে যদি কোন মানুষ বিনা কারণে তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ আপনার বাড়িতে যদি পুলিশ আসে বা বিনা কারণে তাকে যদি নিয়ে যায় অনেক মানুষ মনে করবে নিশ্চয় অন্যায় করেছে বলে নিয়ে গেছে আপনি কিন্তু সামনে যেতে চাইবেন না আর এই কানে দেখছে আমরা যাকে লিডার করেছিলাম ভেবেছিলাম যে রোমিও সোলজাররা তারা ভেবেছিল যে আমি যিশুকে আমরা চালনা করব অর্থাৎ যখন তাদের সেই চিন্তা ভাবনা যখন ধোবে টিকলো না তারা দেখলো যে আরে যিশু তো মারা গেছে এরপরে তো আমাদের তো আমরা এখন দরকার নেই আর কি হবে সবাই কিন্তু তারা কিন্তু চিন্তাতে তারা কিন্তু সরে গেছিল আড়াল হয়ে গেছিল আজকে অনেক এরকম মানুষ আছে ম্যাক্সিমাম মানুষ কিছু মানুষ আছে স্বার্থের জন্য যখন সে স্বার্থ যখন ফুলফিল করতে পারে না তখন সে কেটে পড়ে কেউ আবার স্বার্থ নিয়ে এলো এবং যতদিন তার স্বার্থ থাকলো সে মিশনে থাকলো তারপরে আস্তে আস্তে সরে গেল কেউ এলো চার্চের মধ্যে যুক্ত হলো সার্টিফিকেট নিল বিবাহ হলো ডেডিকেশন হলো তারপরে সরে গেল কেন না তারা সেই মতলবের জন্য খ্রিস্টেকাতে এসছিল আজ থেকে দু হাজার বছরে এসছিল এখনো কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ এইভাবে আসছে বিভিন্ন মন্ডলীতে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে আজকে মানুষরা এরকম ভাবে আসে ডেডিকেশন হ্যাঁ বলুন হুম আমরা দেখলাম শুনলাম আমাদের ব্রাদার বরুণ দত্ত তিনি বললেন যে সাহস পাইনি 
আজকে কিন্তু বর্তমান ম্যাক্সিমাম যুগে দেখুন না আপনি নিজেকে চিন্তা করে দেখুন ম্যাক্সিমাম তারা উদ্দেশ্য আমার এই জিনিসটা হলে আমি মন্ডলিতে যাব আমি এই জিনিসটা পেলে আমি মন্ডলিতে যাব আমি এই জিনিসটা আখের গোছানোর জন্য আপনাকে মন্ডলিতে মানে কটা দিন যোগাযোগ রাখতে হবে অনেকজন তারা বিশ্বাস করে অনেক অনেকজন আসে তারা এইভাবে আসা আসে তারপরে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে কেন এইটা আপনি আমাকে দেখাতে পারেন কিন্তু একজন দেখছেন যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন আমি বারে বার করে একটাই কথা বলি যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন আমি চাই আপনি নিজেকে একবার চিন্তা করুন আজকে যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছে এখানে কি বলছে সে আরামথিও জোসেফ তিনি যিশুর দেহটাকে যাচনা করলেন চাইলেন আমরা একটা বাক্য চলে যাব হিতোপদেশ তার কুড়ি অধ্যায় চার পদ হিতোপদেশ কুড়ি অধ্যায় চার পদ হিতোপদেশ কুড়ি অধ্যায় চার পদ হিতোপদেশ কুড়ি অধ্যায় চার পদে বলছে কেননা সদপবে এই কথা কয়েন দেখো আমি তোমাদের পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব ভালো করে দেখুন বাইবেলটাকে রিড করুন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন কি বলছে কেননা আমি এই কথা এই কথা কয়েন দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব তারা শত্রুদের খড়গা ধারে পতিত হইবে এবং তুমি সচুককে দেখিবে এবং আমি সমস্ত ইহুদেরকে বাবির রাজ্যে হস্তে সমাপন করিব তাতে সে তাদেরকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে এবং খড়গা ধারে খড়গা ঘাতে বধ করিবে তাহলে দেখুন এইখানে আমরা সরি আমি আমি জিদমিওটা পড়ে দিয়েছিলাম মানে আগের বাক্যটা আমি পড়েছি আমি হিতোপদেশটা আমি সরি হিতোপদেশ কুড়ি অধ্যায় চার পদ হিতোপদেশ কুড়ি অধ্যায় চার পদ ঈশ্বরের বাক্য বলছে শীত প্রযুক্ত অলস হাল বহে না শস্যের সময় সে চাইবে কিন্তু কিছুই মিলিবে না আর সরি আমি আগে জিদমিওটা পড়ে দিয়েছিলাম কেননা একটু পেজটা উল্টে গেছে আমি আমরা যদি যাই কি বলছি শীত প্রযুক্ত অলস হাল বহে না আজকে যারা আছেন আজকে শীত আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়েছে এখানে কি বলছে শীত প্রযুক্ত অলস হাল বয়ে না শস্যের সময় সে চাইবে কিন্তু কিছুই মিলিবে না তাহলে আপনি যদি কাজ না করেন আপনি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না থাকেন আপনি যদি ফেলোশিপের মধ্যে যুক্ত না থাকেন আপনি যদি চান তাহলে কি পাবেন আপনাকে যুক্ত থাকতে হবে আজকে অনেক মানুষ আছে গতকালকে আমি একটা বিয়েতে গেছিলাম অনেক পালক ছিল আমি ইভেন আমার সেই নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফোর এর প্রিন্সিপালকে আমি দেখলাম যে সে এত বয়স সে সেই বিয়েতে এসেছিল আপনারা সেই ছবি ফেসবুকে দেখেছেন সেই প্রিন্সিপাল মোর দেন এইটি ফাইভ কি এইটি নাইন তার বয়স কিন্তু এখনো সে আসছে এবং আমি তাকে বললাম স্যার আমার একটা মিটিং আছে টোয়েন্টি সেভেন আপনি কি আসবেন বলছে আমি অবশ্য আসব রেভারেন্ট ডক্টর জন থমাস তিনি এই বয়সে কেন করছেন তিনি তো বলতে পারতেন আমি রেস্ট নেব আমি পারবো না কেননা তিনি এখনো পর্যন্ত যতক্ষণ তার শক্তি আছে সে একটা কথা বলছে যতদিন আমার আমার শাস্য যতদিন আমি চলতে পারছি আমি প্রভুর গৌরব করব আজকে অনেক মানুষ আছে এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে শীত প্রযুক্ত অলস হাল বহে না শস্যের সময় সে চাইবে কিন্তু কিছুই মিলিবে না আপনি যখন চাইবেন তখন কিন্তু কিছু পাইবেন না আজকে যারা আছেন বাইবেল কি বলছে দাও প্রথমে তোমাকে দিতে হবে দাও তোমাকে দেওয়া যাইবে আমরা দিতেই পারি না প্রভুকে আজকে যারা আছেন এই মুহূর্তে ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু আমাদেরকে শেখায় হ্যাঁ জয় যিশু বলুন 
चले जाने कथा जोहन पंद्र अध्याय फलवान क्यों भिन्न तुम्हारा कि ख्रीट संगे जुक्त ईश्वर वाक्य आज के अनेक मानुष आसहाय तर चेहरा तर चिंता भावना मन मध्य कत मनिलता तुम कि सत्य जीशुर संगे आने जन बोलो ना ना समय पाई चाप सकाल रत पर्त चाप अनेक मानुष आ मुहूर्ते आई मुहूर्ते जरा सुन अपना अनेक चाप सबाई बोलें एत कप समय पाईना शेखाए खूब विपज्जनक भयनक विपज्जनक अपने कारण चली प्रस्तुत प्रश्न जैसे प्रभुर पथे चलते निजे के चिंता कर प्रभुर पथे चलते जिन शिखते
যারা আছেন আমি ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে চাই যারা আছেন আমরা এই ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে চাইছি এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু জিনিস শিখতে পাবেন বৌমা তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কার জন্য খাবার নিচ্ছ কথাটা শুনে সাথে সাথেই হাত কেঁপে উঠল মেহেজাবিনের যদিও লুকিয়ে খাবার নেওয়ার উপযুক্ত কৈফিয়ল সে আগে থেকে রেডি করে রেখেছে তবুও মনের মধ্যে যে লুকানো কথা ছিল সেজন্য শাশুড়ির কথা শুনে অবচেতন মনে ভয়টা কাজ করে তাই তার হাতটা ওভাবে কেঁপে ওঠে শাশুড়ি কড়া ভাষায় বললে বৌমা তোমাকে না কতবার বলেছি আমার ছেলে খাওয়ার পর সবাই খাবে সংসারের নিয়মের প্রতি তোমার কোনো খেয়ালই থাকে না তুমি কার জন্য খাবার নিচ্ছ তোমার জন্য মেজাবিন চমকে উঠে বলল না আমি তো নৌসিনের জন্য খাবার নিচ্ছি ওর খুব ক্ষুধা পেয়েছে শাশুড়ি সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল কিন্তু আমি তো দেখে এলাম নৌসিন ঘুমোচ্ছে তাহলে খাবারটা কি খাবে জি ক্ষুধার কারণে হয়তো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে আমি গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে খাওয়াচ্ছি শাশুড়ির চোখে তবুও সন্দেহের দৃষ্টি আচ্ছা যাও আমার নাতনি যেন ক্ষুধায় কষ্ট না পায় তাড়াতাড়ি ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাবার দাও জি আচ্ছা এ কথা বলে মেহজাবি কোন রকম শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার বছর ছয়কের কন্যা নৌসিনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করে মায়ের দুধে তার পেট ভরে গিয়েছিল তাই সে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল কিন্তু মায়ের হঠাৎ এমন বিরক্তিতে সে কাঁদতে লাগলো খাবে কি তার চোখে তো ঘুম মেয়ের পেটে ক্ষুধা নেই ঠিক কিন্তু তার মায়ের পেটে তো আছে এটা তো সে বোঝে না যদি বুঝতে পারত তাহলে হয়তো চুপচাপ মাকে সাহায্য করত শাশুড়ি নজর বাঁচাতে মেহজাবিন মেয়েকে তার দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যায় মায়ের তামাশা দেখে মেয়ে কান্না ভুলে যায় দু এক লোক মা মুখেও তোলে মেহজাবিন রাগের অভিনয় করে বলে এতগুলো খাবার এখন তোর জন্য নষ্ট হবে খেয়ে নে মা মেয়ে আর এক লোক মাও মুখে তুলতে রাজি নয় মেহজাবিন রেগে বলে এখন এই এটো খাবার আমাকেই খেতে হবে সে এদিক সেদিক ভালো করে তাকিয়ে গোগ্রাসে সেই এটো খাবার খেতে থাকে খাবার প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় একটু দূরে দৃষ্টি যায় দেখে শাশুড়ি এক মনে তার দিকে তাকিয়ে আছে তা দেখে ভয়ে হাত থেকে ভাতের থালাটা পড়ে যায় শাশুড়ি চলে যায় মাটি থেকে থালা তুলতে গিয়ে মেহজাবিনের চোখে পানি এসে যায় কি কপাল তার খাবার নিয়ে প্রতারণা করতে হচ্ছে আজকে ধরা পড়ে গেল মনে পড়ে নিজের মায়ের কথা খেতে না চাইলে খাবার নিয়ে তার পেছন পেছন ঘুরতে মায়ের মুখে কত মন ভোলানো কথা থাকতো খেয়ে নাও আমার রাজকুমারী চাঁদের কণা চোখের মনি তাতে করে সে আরো খেতে চাইত না তখনই বা বলতে খেয়ে নিলে এটা প্রতারণা করতে হয় তাও আবার নিজের অবুজ শিশুকে সাথে নিয়ে ভাবে পেটের ভেতরে যে ক্ষুধার আগুন তা দেখাতে মানুষকে কত কিছুই না করতে হয় ঘরে প্রবেশ করার পথে শাশুড়ি বলল এই তোমার নিজের মেয়েকে খাওয়ানো ছি বৌমা নিজের মেয়ের নাম করে খাবার খেতে তোমার লজ্জা করল না এমন প্রতারণা আশা করিনি মেহজাবুল শাশুড়ির এমন পরিহার শুনে মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হয় চোখের জল কোনো রকম আটকে রাখে জবাবদিহি তার শুনে বলে আপনি যা ভাবছেন তা না এতগুলো খাবার এটো হয়েছে দেখে ভাবলাম জি এ কথা বলে মেহজাবিন রুমে চলে গেল মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে পাশে শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে মেহজাবিন ভাবে আজ থেকে তার খাওয়া বন্ধ হল তার স্বামী দুপুরের খাবার খেতে দেরি করে আসে সে বাইরে কিছু খেয়ে ক্ষুধা দমিয়ে রাখে মেহজাবিনও তেমনই একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু আজ তা বন্ধ হয়েই গেল রাতে মেহজাবিন স্বামীকে বলল দুপুরের খাবার এত দেরি করে খেতে হয় না একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারেন না স্বামী জবাব দেয় কাজে আটকে গেলে কি করব তবুও চেষ্টা করবে একটু তাড়াতাড়ি আসতে আচ্ছা এখন ঘুমাও পরে দেখা যাবে 
ম্যাগাজিনের লজ্জায় স্বামীকে আর বলতে পারলো না বাইরে থেকে আমাকে কিছু খাবার সামনে রেখেও খেতে পারে না এর চেয়ে কষ্টের কি হতে পারে সে ভেবে পায় না সংসারে শুধু বৌদের জন্যই কেন এত নিয়ম শুধু কি তাদের পায়ে অদৃশ্য শেকল পড়াতে এই জন্যই তো যেদিন এই শেকল ভেঙে যায় সেদিন সেই বউটাই তার শাশুড়ির মতোই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে সংসারের এই নিয়মগুলোই বউদের প্রতারণা শেখায় বউ শাশুড়ির ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে কবে সে সবে আজের নিয়মের শৃঙ্খল কবে বউকে শাশুড়ি মায়ের মতো ভালোবাসবে কবে ছিলবে তাদের মধ্যে এমন রেশারেশি প্রতারণার অদৃশ্য যান যারা আছে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের এই ভিডিওটা প্রত্যেক জনে দেখা যায় আজকে যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে ঈশ্বর আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন আজকে এইট হান্ড্রেড এইটি সেভেন ডেজ আমরা তার মহিমা কীর্তন করছি তার সান্নিধ্যে বসছি ঈশ্বর প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন আমরা যদি যাত্রা পুস্তক তেইশ অধ্যায় কুড়ি পদ যদি দেখি আমাদেরকে বারবার করে যে প্রস্তুতি তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যারা আছেন এই মুহূর্তে আমরা যদি আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য দেখি যাত্রা পুস্তক তার তেইশ অধ্যায় কুড়ি পদ যাত্রা পুস্তক তেইশ অধ্যায় কুড়ি পদ ঈশ্বরের বাক্য বলছে দেখো আমি তিনি আপনার এবং আমার অগ্রে অগ্রে কাকে প্রেরণ করেছে দুধকে প্রেরণ করেছে তাহলে ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি তোমাকে রক্ষা করতে তাহলে ঈশ্বর যতজন আজকে আছেন ফেসবুক লাইভ দেখছেন ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত রক্ষা করছে এবং শুধু রক্ষা নয় বলছে তোমার অগ্রে অগ্রে এক দুধকে পাঠাচ্ছি যিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত তোমাকে রক্ষা করবে তাহলে প্রশ্ন এই জায়গাটাই যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না থাকেন তাহলে কি করে ঈশ্বর আপনাকে দুধ পাঠাবেন বাইবেল বলছে দেখো আমি তোমার পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং যে স্থানে প্রস্তুত করিয়াছি সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে অগ্রে এক দুধকে প্রেরণ করিতেছি তাহলে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা যাতে আপনি প্রভুর সান্নিধ্যে থাকেন ঈশ্বর এই জন্য ঈশ্বর চান যেন আপনি বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকেন হয়তো অনেক সমস্যা থাকতে পারে অনেক কষ্ট থাকতে পারে অনেক অসুস্থতা সিকনেস অনাটন থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি তো দুধকে পাঠাচ্ছি যিনি তোমাকে নিয়ে যাবে তাহলে আপনি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে কাকে নিয়ে যাবে তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য যারা শুনছেন বাইবেল আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি বলছেন পিতর আমরা ঈশ্বরের বাক্য দেখব ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার ফাইভ ভার্স সেভেন সাত পদ প্রথম পিতর পাঁচ অধ্যায় সাত পদে বলছে কি বলছে তোমরা সমস্ত ভাবনার বার তার উপরে ফেলিয়া দাও কেননা তিনি তোমার জন্য চিন্তা করেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমাদের সমস্ত ভাবনার বার তার উপরে ফেলিয়া দাও কেননা তিনি তোমার জন্য চিন্তা করেন আর সত্যি সামনে এত বড় একটা ক্রিসমাস যে আমাদের প্রোগ্রাম করতে চলেছে সাতাশে ডিসেম্বর অনেক 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 খরচ এক এক সময় চিন্তা করতে হয় বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘুরতে হয় যে কিভাবে তিনি তিনি আমাদের চালাবেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত বলছে তোমরা প্রভু জাগিয়া থাকো এবং কি বলছে তোমাদের সমস্ত ভাবনা বার তার উপরে ফেলিয়া দাও কেননা তিনি তোমার জন্য চিন্তা করেন ঈশ্বর আপনার জন্য আমার জন্য চিন্তা করে আমি প্রভুর কাছে চোখের জল ফেলি কার কাছে বলবো আপনি সাহায্য করুন আমাদের এবারে কাশীনাথ বসক তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্রত্যেক দিন লিখছেন প্লিজ হেল্প প্লিজ হেল্প আপনারা যদি কিছু করতে চান আমি বিশ্বাস করি এখানে বাজে বাজে তোমার সমস্ত ভাবনার বা তার ওপরে ফেলিয়া দাও কিনা তিনি চিন্তা করেন আজকে সাতাশ তারিখে আড়াইশো জন তাদের মুখে খাবার তুলে দেবো এটার জন্য চিন্তা আছে কিভাবে খাবার গুলো তুলে দেব এত মানুষ আসবে তাদেরকে কি উপহার দেবো হাতে তাদের তো কিছু তো দেব কিন্তু এক এক সময় চিন্তা করতে হয় প্রভুর কাছে কাঁদি প্রভুর কাছে চোখের জল ফেলি প্রভু তুমি সব জানো 
আর তাই এই বাক্য অনুসারে বলছে তোমরা সমস্ত ভাবনা বা তার উপর ফেলে দাও সত্যি পরপর এতগুলো প্রোগ্রাম আমি প্রভুর উপরে ছেড়ে দিয়েছি কেননা ঈশ্বর তিনি আমাকে এ পর্যন্ত তিনি কোনোদিন লজ্জিত করিনি আর করবেও না আমি বিশ্বাস করি আমি প্রভুকে বলি প্রভু তুমি তোমার তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও আমি যেন তোমার গৌরব তাই আজকে যারা আছে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঈশ্বর আপনার জীবন এবং আমার জীবন তিনি দেখছে আমি লাস্ট একটা বাক্য বলে আমি প্রার্থনায় চলে যাব লাস্ট তিনটে বাক্য আমি তিনটে বাক্য বলবো সেটা হচ্ছে হিতোপদেশ থেকে হিতোপদেশ তার আঠাশ অধ্যায় উনিশ কুড়ি সেখানে দেখুন আমরা প্রথমে খুলি হিতোপদেশ আঠাশ অধ্যায় উনিশ কুড়ি আমরা হিতোপদেশ আঠাশ অধ্যায় উনিশ এবং কুড়ি পদ আমি পড়ছি হিতোপদের মধ্যে বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে তাহলে যদি আপনি সমস্ত ভার প্রভুর উপর ফেলে দেন বাইবেল কি বলছে বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে কিন্তু যে ধনবান ধনবান হইবার জন্য তাড়াহুড়ো তাড়াতাড়ি করে সে দণ্ড থাকিবে না অদন কি বলছে অদণ্ডিত থাকিবে না আমরা এক একজন সবাই আমি সেদিকে ব্যাংকে গেছিলাম ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলছিলাম যখন কিছু পয়সা আমি যখন সেই ব্যাংকে তুলতে যাই ম্যানেজারকে বলি ম্যানেজার মশাই আমাকে এই মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে লোকের কাছে আমাকে ভিক্ষা করতে হয় আমি বলেছি তাকে বলছে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন আপনি কেননা এখন মানুষ পয়সা দিতে চায় না এখানে বাইবেল কি বলছে বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে তাহলে আজকে যারা আছেন আপনি যদি বিশ্বস্ত হন অনেক আশীর্বাদ ঈশ্বরের মহানামের ধন্যবাদ দেখবো হিতোপদেশ তার সাতাশ অধ্যায় বারো পদ হিতোপদেশ হিতোপদেশ সাতাশ অধ্যায় বারো পদে বাইবেল বলছে সতর্ক লোক বিপদ দেখি আপনাকে লুকায় কিন্তু অগ্রেগতা দণ্ড পায় অনেক লোক আছে বলে না বাবা দরকার নেই লাস্ট হিতোপদেশ পনেরো অধ্যায় বাইশ পদ যারা আছে হিতোপদেশ পনেরো অধ্যায় বাইশ পদ কি বলছে মন্ত্রণার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয় কিন্তু মন্ত্রী বাহুল্য সেই সকল সুস্থির হয় মন্ত্রণার অভাবে তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনাকে দেখছে যাতে আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি এই বড় দিনের ঈশ্বর আপনাকে দেখছে তাই আজকে ঈশ্বরকে প্রভু ধন্যবাদ করি যারা এই মূর্তি ঈশ্বরের বাক্য শুনছে আসুন আপনাদের মধ্যে যদি কেউ প্রার্থনা করতে চান অবশ্য আসতে পারেন প্রার্থনা করবেন এবং সুযোগ করে দেবেন যাতে অনেক মানুষ প্রার্থনা করে আপনারা ডায়াল করতে পারেন বা কেউ যদি প্রার্থনা করতে চান আপনি আপনাদের কমেন্ট বক্সে আপনার নাম্বার দেখুন ফোন নাম্বার আপনা আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করব আপনি প্রার্থনা করবেন কেউ যদি প্রার্থনা করতে চান প্লিজ কাম আমরা যারা আছি এই মুহূর্তে যারা প্রার্থনা করতে চান আপনি আসতে পারেন এবং আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব যারা প্রার্থনা করতে চান যারা আছেন আমি চাই আপনারা যারা প্রার্থনা করতে চান আমরা এই গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে সমাপন করি যদি প্রার্থনা করতে চান প্লিজ কাম
কে যদি প্রার্থনা করতে চান প্লিজ কাম আপনারা আসুন এবং প্রভুর গৌরব প্রশংসা করুন কে যদি এনি ওয়ান নাইন দুটো নাম্বারে আপনি আসতে পারেন প্রার্থনা করতে পারেন কেউ যদি প্রার্থনা করতে চান প্লিজ কাম তাড়াতাড়ি আসুন আপনাদের মধ্যে কেউ যদি প্রার্থনা করতে চান তাড়াতাড়ি আসুন আপনি প্রার্থনা প্রভুর সঙ্গে কথা বলবেন প্রভুর গৌরব করবেন সুযোগ এটা আপনার জীবনে কিন্তু আমি একই কথা আটশো ছিয়াশি সাতাশি দিন আপনাদের একই কথা বলে যাচ্ছে তাই যারা আছেন কেউ যদি প্রার্থনা হ্যাঁ জয় যিশু তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা সর্বোচ্চ 
যেমন পৃথিবী এমন সিদ্ধ হোক আমাদের দৈনিক দিক আজ আমাদের দাও আমরা যেন আপনার প্রপ করে দিয়ে ক্ষমা করিয়েছি তদ তুমি আপনার ক্ষমা করো আর আমাদের পরীক্ষাটা নিও না কিন্তু বন্ধুত্ব রক্ষা করো যে তো রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগ যুগ তোমার আমেন এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ পবিত্র আত্মার শান্তি সহভাগিতা খ্রিস্টার সাথে সন্তান সাথে গড়ে দিত আগুন পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকল বিরাজমান হোক ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে চাই আমেন আমেন এবং আমেন থ্যাংক ইউ সকলকে জয় যিশু ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আমাদের সিস্টার মনীষা দাসগুপ্তের বাড়ি থেকে ডাইরেক্ট সরাসরি প্রি ক্রিসমাস আপনারা দেখতে পাবেন এবং প্রভুর গৌরব প্রশংসা করুন ধন্যবাদ দিই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রভুর গৌরব করুন এবং প্রভুর জন্য বলুন প্রভু আমি রেডি আমি তোমার গৌরব করতে চাই সকলকে জয় যিশু ধন্যবাদ